，跟你一样小家子气。哦，对了，两年前你还是个跑龙套的吧？虽然现在有点名气了，但这骨子里啊，果然还是个扶不上墙的烂泥。是啊，我这个烂泥，凭借自己就花了两年的时间，就跟您这位公司花大价钱力捧的小花瓶齐平坐了。你说谁更烂？你，说的好听。你以为你是出淤泥而不染的小白莲吗？还不是靠楚言。如果不是他，你能有今天的名气吗？刚刚还让他给你介绍人脉资源的吧？原来是这样啊！我就说嘛，我这么个小角色，怎么能让甄大小姐气急败坏呢？原来是因为楚言啊！不过你放心，我和楚师兄呢，只不过是一部戏的荧幕 CP 而已，不会影响你们的星座的。还是说你对楚言有别的意思？嗯。你好，请问刚刚两位谁要的苏打水？林总，对不起，对不起，我不是故意的，不好意思啊，不好意思，啊，对不起，我刚刚手没拿稳。对不起，对不起，对不起，对不起。啊，嗯，不好意思，啊，刚才是我反应太快了，所以误伤了你，不好意思。啊人呢？哎，先生、啊。不好意思、啊。你跟着我干什么？我过来就是想跟你说声对不起，刚才的事儿我也有错。你的衣服都湿了，要不不用了。别呀、啊，这样的话我会过意不去的。虽然说不是我先动的手，但是我也有责任。衣服什么牌子？我赔给你。我说了不用了，谢谢。嗯、呃，先生，你有没有觉得我有点面熟？老套，你搭讪的方式真的很老套，小姐。嗯、不是，你这样。有没有印象？你希望我记起来什么？小姐，你觉得这样合适吗？不好意思，那个先生，你真不觉得我有点面熟吗？我们是不是在哪儿见过？还有，小姐，你确定？亲，亲亲亲。喂，老板，最近几起抹黑林氏的案件已经调查清楚了。确实是公司内部人所为，知道了。另外，最近收到风声，他们可能会有大动作。他们肯定不会坐以待毙，立刻召开紧急会议。好的，老板。哦，对了，有关他病例的事儿，暂缓进行。明白。怎么了？身体不舒服吗？没事儿，我就是想起昨晚的噩梦，梦见我自己得了白血病。你呀、啊，就是最近行程太多了
，精神压力太大。我告诉你啊，你现在是最关键的上升期，可千万别给我垮了啊！我知道我的经纪人大大。据说。蝴蝶在南美洲扇动了一下翅膀，可能就会引起美国德克萨斯州一场龙卷风。两年前的那天，若不是菲菲那通电话，我可能还是那个籍籍无名、跑龙套的小演员。喂，玲玲，你现在能来轻易传的一趟吗？我这边有个信，你可以试试。真的，我现在就在附近，那我马上过去。老板，您刚才交代的事情已经处理完了，您是回家还是去公司？公司。玲玲，别睡了，大事不好了！你快起来、啊！干什么？起来，起来！你都失魂了，再睡你就升天了。我升天不好吗？怎么被你说的像天大的坏事一样？你自己看看胡友和热搜。哎，你这件睡衣挺好看的呀，你在哪儿买的？哎，给我也买一件呗。怎么回事？楚言和江杰怎么打了这么多电话、啊哦？你看看微博热搜和回友讨论不就知道了？哦，哎，啊，干嘛呢你？嗯，心心相印，昨天演到你离间男女主感情那一集，还把女主弟弟搞死了。现在全网都在劝你善良，这不也说明我的演技得到了大家的认可吗？要是那么简单就好了。你看第三条，这什么情况？我当时就是觉得这个人眼熟，想过去问问他，怎么就被拍成这样了？你不认识林一舟？那你为什么还跟他在厕所前缠绵？我们没有缠绵，我们也没有亲热。你该不会连林一舟是谁都不知道吧？我有必要知道他是谁吗？哎，林一舟，哎，他可是林氏集团董事长、港东首富，他一跺脚，整个亚洲都要抖一抖的。而且，他还是全港东女人最想嫁的国民老公。有那么夸张吗？还一跺脚，整个亚洲都要抖一抖。不知道的还以为他是个两百公斤的胖子。孤陋寡闻。这个可不是我乱说，你看。林一舟，二十九岁，港东精英，林氏集团董事长。喂，蒋姐啊，哎呦，我的大小姐，你可算接电话了。蒋姐，我跟林一舟真的没什么，那个照片就是角度问题。我知道，我知道，你先别着急啊。公司呢已经开始写澄清声明了，你这段时间先别上网。网上的留言你也别在意，我先忙了啊，你自己注意点啊。好，江姐，我知道了。那辛苦你了。这都是些什么呀？嗯，怎么了？现在网上全是骂你的，翻出你整容之前，呃，不是，说你以前的照片整容，还有一些什么胡编乱造的，什么黑料啊，说你私生活混乱，还想闺蜜男朋友。现在造谣真的是不需要成本，随口就来。你要是有男朋友，我真的都谢天谢地了。你放心，他们呢就是自己消遣一下，在网上发表一下负面情绪，等公司发了声明就没事了
。你呀、啊，就是想的太简单了。他们才不管你澄不澄清，他们只要娱乐你的黑料。你还是要小心一些，万一……喂，楚言。小林，你跟林一舟怎么回事？我跟林一舟真的没什么，你就别担心了。我现在还在组里拍戏，过几天就要进山拍了。有什么问题的话，你联系小赵，他能马上告诉我。行，你就忙你的，这次呢我一定会处理好的。嗯嗯，拜拜。行了吧，别拍了。没想到车言还挺关心你的嘛。说点别的。林烈，你要不要去公司一趟？我觉得这个事情你得跟江姐商量一下，看怎么解决。我陪你去吧，贾飞啊，你来我家怎么连鞋都不换呢？嗯，太着急了。那好，你就顺便把我家也打扫一下吧，我去公司啦。嗯，那我就把你睡衣拿走。对对对，您说的对。好，江姐还好，片约怎么取消了呢？哎呦，刘大制片，您还不了解我们家琳琳吗？这都是误会，我们已经在写声明了啊。您放心，我们一定不会影响到您的心戏的啊。哎，好嘞好嘞，麻烦您了。这个片约又怎么了呀？上个星期定好的戏，人家制片方说要解约，我这好说歹说，人家说再考虑一下。现在都已经这么严重了，舆论能让你火，也能让你死。女明星、富豪这两个词加在一起，足够让别人想入非非了。那我们的声明什么时候发？请进，江姐、林姐，有人发出视频了。宣发那边已经准备发稿了，现在有人放出视频，稿子还要再发吗？这样。暂时先不发，你去联系几家营销号，写几篇关于网络暴力的文章，然后盘点一些剧中的反派角色在现实生活中遭到网络暴力的一些真实案例，把所有的话题引到角色上。好，我知道了。姐，你相信我跟他真的没什么？不是我相不相信的问题，之前只有照片的时候，我们可以说是拍摄角度的问题，但现在所有的视频都爆出来了，坐实了绯闻。如果我们单方面澄清，只会加重负面效果。而且那些吃瓜群众只愿意相信自己看到的，再加上你心系角色的加成，大家都会认为你是本色出演，为了嫁入豪门不择手段。那我现在还能做些什么呀？如果等时间淡化这一切的话，那我会不会很长时间都接不到戏？要不我去找他，两个当事人一起发声明，应该会更有公信力。这倒也是个办法，但是现在可能没那么容易。凌氏集团今天被爆出他旗下的酒店客户信息全部被泄露的丑闻，加上总裁凌一舟的绯闻，凌氏的股价今天受到了影响。他们那边怎么到现在一点动静都没有啊？截止至目前为止。信息安全部的总监 Mark 已经主动辞职，其余的相关人员也在接受调查中。林总，我打断一下，我想问问，受到问责的就这些人吗？不知道，金董，您的意思是？我的意思是，林氏现在是由林总管理的。最近公司信息泄露，林总和不知从哪儿冒出来的一个女性传出了绯闻，导致。公司的股票大跌，这件事情，您是不是应该解释一下？江姐、林姐又怎么了？现在这条微博的转发量已经超过二十万了，应该是有人故意引导，暗示这个微博是林姐小号。我怎么不知道我有小号？今上热搜前五吧。大家先不要慌，玉媛，你用夏林的认证微博发一条澄清信息，编辑好以后给我检查 ，OK 了才可以发。好，小雪
，你用公司的号转发夏林的微博，用官方一点的语气说明情况，一定要强调我们保留追究责任的权利。苏苏，联系律师同步处理。其他人继续关注微博动态，听明白了吗？明白了。琳琳，你在这儿，我出去一趟。哎，江姐，你要去哪儿？我跟你一块儿去。你就在这儿吧，我会处理好的，放心啊。大家放心，绯闻的事情已经开始解决了，很快就会有结果。这一件事并不是单纯的外部攻击，详细情况我会让人准备一份调查报告发给大家，来解答大家心中的疑惑。我想强调的是，林氏是在大家所有人的关注下成长起来的。现在发生这样的事情，对林氏来说不一定是危机，也有可能是转机。刚好给了我们机会，认清谁才是身边真正可以相信的人。这次的危机应对还是很及时的，那我们就等调查报告出来吧。好，哎，好，好，好。那如果大家没有什么事的话，今天的股东大会就到这儿吧。文丽刚刚商务那边说，广告上要换人，说你现在的形象不符合他们的清纯定位。商务还在交涉，就是我们昨天刚签的饮料代言，就是那个，那个代言不就是柠檬汽水吗？这都有影响啊！广告商更在乎的是代言人的形象。嗯，又一个，不行，我不能再坐以待毙了，我要去找林一舟。林总在开会，两位请稍等。嗯，好，那我就先忙工作了，有什么需要随时叫我。好，嗯、谢谢。等会儿吧。现在正在解决，哦，这样是吧？那让您费心了，我们下次再合作。喂，嗯，又一个代言取消了。代言倒没什么，我就是怕以后没人找我拍戏了。这倒不用担心，既然临时总裁能答应见我们，他肯定知道我们为什么要找他。等事情澄清以后呢，情况会好很多。抱歉，两位，刚才接到通知，林总会后临时要去视察项目，今天恐怕……那我可以去找他吗？我就说几句话，不会耽误太久的。不好意思啊，夏小姐，林总最近的行程都很紧，今天真的不行。可是我这样啊，呃，既然今天林总有事的话，我们就不打扰了，我们明天再来行吗？好的，我会跟文特助确认时间，两位请慢走。谢谢。再见啊，走吧，明天再来。
，你今天跟零 boss 谈的怎么样了？你都别提了，我从中午等他到晚上，我连人影都没看着，人影都没见到。啊，现在这些媒体真是太过分。怎么了？嗯。有没有搞错、啊？玲玲，越是这种时候，越要冷静。夏林，你忘记你是谁了吗？你可是演员夏林，未来要成为影后的人啊！你要用你的演技去感动他呀，林总，我是没有办法再来找你的。我相信你不会做什么官的。哎呦，你可算了我，我要真像你这样，我都会被保安给轰出去。但是有一点，你说的是对的，什么呀？我一定能说服林立忠。嗯，说服？说服是说服，我可不能让这种不实的八卦毁了我的事业。还有我的脸，对嘛？这个才是我认识的夏林。对，还有脸，别浪费。休息日都在私人会所练击剑。哎，玲玲，你有没有觉得林豹子身边那个人有点眼熟啊？眼熟？没觉得。你是不是在家写剧本？憋太久了呀？不如趁他们休息，你赶紧去说服林豹子。说你个头！我被他放了这么久的鸽子。还不到，也不知道什么时候才能涨工资啊！想涨工资啊？没有啊，没有。涨工资又没什么，直接说就好了。赢了我就给你涨工资。老板呢、啊？这已经是你第十七次讲这句话了。我说这么多次了，我这次是认真的。赢了一定给你涨。我去上个洗手间。大姐，你好了没有？马上好了。这极简服怎么这么难穿啊？那是谁说自己剑术一流，一击即中？怎么金剑服穿上都费劲啊！哎呀，我的确是为了演戏特训了三个月击剑，不过那是三年前的事儿了。演戏归演戏，生活归生活。作为一名女演员，不应该总出来玩一玩，高级运动，参加参加这种高级会所，提升一下自己嘛。哎，不过说再多也晚了。我觉得吧，哼，你呀，还不如去说服林。你好，这里是私人会所，你怎么进来的？呃，我我是林貌似邀请来的呃特约记者，呃，专门为之之前的女明星写澄清报道的。是吗？我怎么不知道？你当然不知道了，是是刘帽子亲自邀请我来的。我看你怎么有点眼熟啊？你是哪家报社的？请你出示一下证件。哦。
，想讹我是吧？啊啊啊！喂，站住！站住！你别跑、啊！喂，喂，别跑、啊！喂，喂，你别跑、啊！是我，你为什么不说啊？感觉你对我有很多怨气，让你发泄一下不好吗？你明明知道我在公司等了你一天，你为什么避而不见？夏小姐，你这好像不是求人的姿态吧？你是谁？你可是演员夏林，未来要成为影后的人，你要用你的演技去感动他呀，林先生，不好意思啊，我这么唐突过来找您，我实在是没有别的办法了。前几天的新闻，不知道您看到没有？什么新闻？哦，你是说洗手间？热搜不是我买的，照片也不是我拍的。我没有这么想。哦，那你没有误会就好。事实上，这件事情对我的负面影响很大。我知道林先生，你有很多很重要的事情。这么一点小小的绯闻，对您来说或许不算什么，可对于我而言，却是致命的打击。不仅在生活上，给我带来了很大的困扰，很多工作也被取消了。以后。也要顶着不时的骂名度过一生，而且以我现在的形象来澄清这件事情，一定没有人会相信的，所以我才过来找您，林先生，求求您帮帮我，好不好？好啊，真的，那真是太感谢你了。那我们聊聊接下来该怎么做吧。其他的事情不用你操心，林氏有一流的公关团队，他们会给出最正确的答案。你要做的就是准备好参加新闻发布会。好的，我一定会全力配合的。你说，看到这个口袋了吗？啊，里面有个东西，帮我掏出来。哦，好啦，带上。就这样吧。你别跑了！喂！喂！喂，老板，文林你在哪儿啊？怎么到现在还没回来？我在，小浩啊，不好意思，小飞。今天晚上七点，我让你帮我召开一场新闻发布会。我要所有的媒体都到场，知道吗？好的，我马上安排。
夏小姐，安排好了。你是真的打电话，还是在耍我呢？今晚七点，新闻发布会。今晚这么快？快点不好吗？不是，我是说，是不是太仓促了点儿？最起码让我换身衣服呀。你的造型问题我来帮你解决，我会帮你找最好的造型团队。谢谢你了，林先生。这也是击剑的礼节之一。嗯，我开玩笑的。不过，你的天真取悦到我了。琳琳，你太棒了！你是怎么搞定林一周的？当然靠的是演技。好巧啊，造型师做造型都是做一套的吗？嗯，可以了。好。哎，什么可以？我不需要看看吗？夏小姐，你不是说会全力配合我吗？今天我来主角。你作为一个演员，应变能力应该还不错吧？那是当然了。老板，时间快到了。嗯，夏小姐，你的包。还有包。整体造型。谢谢。各位朋友们，大家晚上好！感谢各位来参加今天的林氏集团发布会。今天这个发布会主要是想澄清一下林氏集团总裁林玉洲先生跟夏林小姐的一些不实的报道。夏林，你和林玉洲是金钱交易吗？你们是走肾还是走心啊？照片是你本人爆料的吗？林先生对此知情吗？夏林，你出道以来一直以清纯形象示人，却被爆出接吻照片，请问之前是不是都是人设？夏林，大家都说你勾引林玉洲是为了想上位，请问你怎么看？这两天你一直出入林氏的原因是什么？是想抱林氏大腿吗？这次的白莲花女二是你本色出演吗？大家听我说几句吧。近日来，有某些爆料说我跟夏林正在交往，但我想说的是，这些爆料都有偏差，因为我跟夏林已经订婚了。因为职业的特殊性，所以他不能一直将订婚戒指佩戴在手上。默默，默默，戒指呢？戒指